：“运动员应该纹身吗？”戈曼奇因为一处纹身被怒骂，滚出国家队，被人在网上围殴的是中国女飞人戈曼奇，是在东京奥运会上创造奇迹，是中国女子短跑第一人，是第一位晋级奥运女子百米半决赛，却因为一处纹身遭网友恶意举报、肆意辱骂，这合适吗？九七年出生的格曼奇，在七岁的时候就显露出体育天赋，刚读小学就被选入学校田径队。小小的格曼奇是一个十分忍得住训练苦的女孩子，因为从小就喜欢运动，热爱田径。格曼奇对于训练非常有热情。训练三年后的二零零七年，一次偶然的机会被市体校李少军教练看中，收为弟子。仅仅训练半年，就以优异的测试成绩被送去了厦门市体工队。格曼奇田径之路正式开启。因为年纪小，好奇心高，撑杆跳、跨栏短跑、跳远什么的，葛曼奇都喜欢练。在老师的帮助和他自己的热爱加持下，葛曼奇这基础打得异常牢固。他还多次代表学校，在思明区和厦门市中小学田径锦标赛中斩获短跑第一名，是当时的田径小霸王。两年后，制霸中小学已久，葛曼奇再次换地图，来到了省体工队。通过刘昭旭教练的观察之下，发现葛曼奇在短跑的天赋是最高的。于是建议葛曼奇专攻短跑，葛曼奇很乖地接受了教练的建议。接下来，他即将接受更加系统的训练。在2013年8月20日的亚洲青年运动会女子100米决赛中，葛曼奇跑出了11秒91的成绩，获得了金牌。2015年10月，全国青年运动会田径项目女子四乘100米接力赛，葛曼奇和队友以45秒20的成绩夺得金牌。2016年全国室内田径锦标赛。格曼奇跑出24秒 09， 获得了女子200米冠军；全国室内田径锦标赛女子60米7秒 37， 获得冠军；全国田径冠军赛预赛，格曼奇跑出11秒 48， 成为现役女飞人里中国第四个跑进11秒50大关的运动员；全国田径冠军赛决赛，在夜晚中伴随着雨水，格曼奇跑出11秒 51， 靠着这样的成绩。格曼奇在2016年就上了里约热内卢奥运会出征田径队运动员名单，就是三零左右，就是吧，就是说都是可预判的，这就说明呢，格曼奇的训练很系统，他的竞技状态跟比赛当中的发挥率是可以预判的。我们看他的这个起跑前面这个带着加速这块跑的是非常顺利。是，我想起孙爱明指导当时带刘翔的时候也是，就是正常比赛的时候第一枪七四。梁小静的状态，在二零一七到二零一九年中，格曼奇征战了许许多多的跑道，但是打动我的却是这一次。这是二零一九年多哈世锦赛的女子百米预赛，第八跑道的就是我们的运动员格曼奇。水平都很高啊，你这塔劳越随便跑一个就是，所以这样进入到决赛的话，会不会有黑马杀出来？在肤色各异的运动员中，格曼奇并不显眼。冠军都跑了十秒几，十秒以内。这个。比赛发枪，比赛开始，戈曼奇起飞了，选手们各显神通，戈曼奇紧咬第一，不是顶住戈曼奇，终点就在眼前，戈曼奇跑出了十一秒二八，排名第四，戈曼奇成功晋级。阿基诺森是他十一秒二三，这是我第一次看到的戈曼奇，绝不是他第一次跑出的好成绩，甚至对于现在的他，那一次的成功显得不值一提。每一个看过东京奥运会的人都无法忘记那个哪吒葛曼奇。这是2021年9月20日的第十四届全运会女子100米决赛，这是葛曼奇期待已久的一战。有人说梁小静是葛曼奇的第一敌手，韦永利的实力也不容小觑。葛曼奇用实力说话。好的，比赛开始。葛曼奇起步稍微落后于对手，却在后半程猛然发力。格曼奇先超越韦永利，接着夺冠热门梁小静，最后超越了江苏选手袁琪琪。格曼奇跑出了十一秒二二的好成绩，夺得了全运会女子一百米冠军。这是福建历史上首次夺得全运会女子一百米冠军。格曼奇创造了新纪录。这样优秀的体育选手，真的要因为一处纹身就要被怀疑、被骂、被有些人开除国家队吗？田径时光社，有些事只有时光才能给你答案。对中国的女子百米来说，也有一个人参加了女子百米的半决赛，此人就是葛曼奇
。对葛曼奇来说，他在半决赛的时候跑出十一秒二二的成绩也是无缘决赛。这样的葛曼奇还是有些实力的。一些粉丝就表示，葛曼奇是目前中国跑百米最快的女子。这样的分析与说法完全在理。在二零一三年第二届亚洲青年女子运动会，葛曼奇成功闯进总决赛，并以十一秒九一的成绩获得金牌。随后，连续在国内比赛中夺冠，开始在田径赛场崭露头角，迅速成为国家队的主力。先后参加了川崎田径黄金挑战赛、二零一六年全国田径冠军赛，都取得了非常不错的成绩。也正是凭借着出众的表现，葛曼奇成功入选了里约奥运会参赛名单。在二零一九年国际田联世界接力赛中，葛曼奇与队友一起打破了亚洲纪录。成为了我国最伟大的女子田径运动员之一。前面的半程对于袁琪琪来说呢，跑得不够放松，肩膀的肌肉显得特别的紧。她是你拼尽全力都追不到的女人，也是中国田径未来的骄傲。她就是亚洲第一女飞人葛曼琪。二零一九年亚洲田径锦标赛女子四乘一百米接力决赛。葛曼琪率领中国女子接力突破了亚洲纪录，创造了当年亚洲赛场最好的成绩。二零二一年全国运动会，她一百米以十一秒一七的成绩夺冠，二百米二十二秒九八夺冠，实力碾压了韦永丽和梁小静。在二零二一年田径锦标赛女子一百米决赛上，葛曼琪突破极限，跑出了十一秒一五的成绩，她是历史上第一个闯进女子百米半决赛的选手。他用赛场上的成绩成功证明了自己。四年间流下的汗水、泪水和遭受的伤病坎坷，让葛曼琪不断成长。二零二一年第十四届全运会，中国女子接力队的成员也全部都在女子一百米决赛中，这可以说是国内竞争最为激烈的女子一百米比赛。处在第四道的梁小静没有让人失望，她的出发反应惊人，三十米过后就已经确立了较大的领先优势。而处在第六道的葛曼琪奋起直追，进入途中跑后实现反超，最终葛曼琪以十一秒二二的成绩拿到了全运会一金。江苏选手袁琪琪最后时刻冲上第二名位置，而梁小静则以零点零一秒之差屈居第三。虽然梁小静起跑速度快，但后程加速跟不上，只能眼睁睁地看着冠军又一次擦肩而过。尽管结果并不令人意外，但过程还是荡气回肠。赛后，从领先掉到第三的梁小静表示，自己输得也很开心，因为已经发挥出了自己的最大优势。在夺得百米金牌之后，葛曼琪再次向着二百米和四乘一百米的金牌发起冲锋，成为了真正的三冠王。好了，今天的视频就到这里，感谢大家观看。有喜欢田径的小伙伴可以点赞关注一下，我们下个视频再会，拜拜。